ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் எம் சர்க்கிள்ஸோட ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட் எம் சர்க்கிள்னா என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் மேக்னட்யூட் சர்க்கிள் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிராஃபிக்கல் டூல் இன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எதில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து வாங்க பார்க்கலாம் ஃபார் தி யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் வித் க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜியோஃபெஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜியோஃபெஸ் டிரைவ் தி ஈக்வேஷன் ஃபார் தி லோக்கஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எம் சர்க்கிள்ஸ் எங்கள் ஜியோஃபெஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து தான் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் எம் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இந்த க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை எம் ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் எம் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஜியோஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜியோஃப் எஸ் இந்த எஸ்ங்கிற இடத்துல இப்போ நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜே ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸுங்கிறதுனால ஓகே ஸோ அப்போது எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஜே ஒமேகானு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எம் ஆஃப் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா அடுத்து நான் என்ன அஷ்யூம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகாவை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே ஒய்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இந்த எம் ஆஃப் ஜே ஒமேகாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகாங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே ஒய் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே ஒய் டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஒன்னு எழுதுருங்க அடுத்து ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகாக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே ஒய்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்லி மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஏன் மேடம் மேக்னிடியூட் மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இது கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட் சர்க்கிள் அப்போ மேக்னிடியூட் மட்டும் போதும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என் சர்க்கிளை நீங்கள் வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் சரியா அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் தட் இஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம் ஆஃப் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மேக்னிடியூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஜேபின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேக்னிட்யூட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கே எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே ஒய்னு இருக்கு ஸோ அதனால ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கேன் டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது வந்து ரியல் பார்ட் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து வித் இன் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த மேக்னிடியூடை நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப எனக்கு இது என்ன ஆயிரும் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ரூட் போயிடும் அப்போது எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு படிச்சுருக்கோம் நம்ம லோயர் கிளாஸஸில் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது
கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயரு ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த சைடு வந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும் மைனஸ்னு வந்து அந்த டேர்மை நான் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எம் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒய் ஸ்கொயரை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்போ மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பாருங்க எம் ஸ்கொயர் இருக்கு அடுத்தது டூ எக்ஸ் எம் ஸ்கொயர்னு இருக்கு அந்த வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அதனால ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் ஓகேவா சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் மேடம் ஏ மேடம் இந்த மாதிரியெல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்காக தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு காமனாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது ஈக்வேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எம்மோட வேல்யூவை ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த எம்மோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஈக்வேஷன் வரும் பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம்ன்றது ஒன்னு அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் என்னது ஒன்னு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் ஒன்று டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று அப்போ டூ எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு இது ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் அதை விட்டுருங்க அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இதிலிருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மேடம் இது என்னது மேடம் ஏன் மேடம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுங்கிறப்போ நமக்கு என்ன ஈக்வேஷன் வருது பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனுங்கன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு இதில் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதிலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா எம்மோட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னா நமக்கு என்ன லைன் வரும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஓகேவா அடுத்து சப்போஸ் எம் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ என்ன ஈக்வேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஏ மேடம் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்று எடுத்துட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது எம் ஸ்கொயர் இந்த எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது அதை கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயரை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு சைடும் இந்த டேர்மை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து
இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டு எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறப்போ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா அப்போ டினாமினேட்டரில் இந்த டேர்ம் வந்துருச்சு அப்போ நியூமரேட்டர் என்ன வரும் பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் பவர் ஃபோர் எம் பவர் ஃபோர் சாரி எம் பவர் ஃபோர்னு வரும் அதே மாதிரி எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் எம் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த டேர்ம் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எப்படி மேடம் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்னாகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருச்சுங்களா ப்ளஸ் இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் எம் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ இந்த டேர்மும் நமக்கு இங்கே வந்துருச்சுங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த டேர்மும் வந்துருச்சு அடுத்தது என்ன இருக்கு டூ எக்ஸ் இன்டு எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அந்த டேர்மும் நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த மூணு டேர்மையும் எடுத்து நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியாச்சு இங்கே இருக்கிறதும் எழுதியாச்சு இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா சர்க்கிள் கொண்டு போகணும் ஈக்குவேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் சென்டர்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரேடியஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுக்கிறப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு கரெக்டுங்க இப்போ இதில் இருந்து எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இது ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்துட்டோம் வித் சென்டர் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஃபார்முக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சென்டர் என்ன வருது ரேடியஸோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எம் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ எம் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிறப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் ஜீரோ டிவைட் பை ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ டிவைட் பை எனி திங் வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஜீரோ அடுத்து எனக்கு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ எனக்கு இங்கே ஆர் தான் வேணும் ரேடியஸ் அப்போ என்ன ஆகும் இதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா எம் மட்டும்தான் வரும் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் எம்மோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ரேடியஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அப்போ எம் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிறப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ரேடியஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எம் எஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கிறப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இது வந்து வென் கம்பேர் டு இன்ஃபினிட்டி இது ரொம்ப லோயர் வேல்யூ அதனால் இது என்ன பண்ணிடும் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு என்ன வரும் எம் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறதுனால எம் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை எம்னு வரும் அப்போ எம்ங்கிறது என்னது இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன் டிவைட் பை இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன ஜீரோ அப்போ எம் எஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டிங்கிறப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னோட
அடுத்து வந்து m is equal to 1ங்கறப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சது ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைச்சது கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்போ m is equal to 1ங்கறப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் x ஓட வேல்யூ என்ன -1 by 2 அப்போ இது 0 இது -1 அப்போ -1 by 2 இன் பிட்வீன்ல வரும் சோ இத நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா மார்க் பண்ணிட்டோம் this is m is equal to 1 ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா m is equal to 0 m is equal to 0ங்கறப்போ x1 ஓட வேல்யூ 0 y1 ஓட வேல்யூ 0 அது வந்து சென்டர் கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்போ இந்த 0 வை சென்டரா எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் அதே மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் m க்கு நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் சர்க்கிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்து m is equal to infinity-ங்கறப்போ x1 ஓட வேல்யூ என்ன -1 y1 ஓட வேல்யூ என்ன 0 ரேடியஸ் ஓட வேல்யூ என்ன 0 சோ அப்ப இங்க வந்து -1 0 இப்ப பாருங்க -1 0 அப்ப இந்த -1 0 க்கு ஒரு சர்க்கிள் அடுத்து வந்து ஃபார் டிஃபரண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் m க்கு நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க சர்க்கிள மார்க் பண்ணிருக்கோம் சோ இது வந்து m 0 ங்கறப்ப வர வேல்யூ இது m இன்ஃபினிட்டி ங்கறப்ப வர வேல்யூ சோ இந்த மாதிரி தான் நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா constant m circle நம்ம construct பண்ணனும் so கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் thank you for watching this